Dieses Fach Chinesisch ist eigentlich Fach Japanisch, denn Shimizu-san, der bereitet sich hier schon vor auf die Sendung hier aktuell. Und äh, ich gehe mal einmal zurück für den allgemeinen Eindruck. Wir sind hier wieder an der Tokyo Stock Exchange und äh, wollen mal gucken, was die Börse hier gleich noch vorhat. Diese hier, die hat nicht mehr viel vor, die ist nämlich zu. Aber was es sonst noch zu berichten gibt, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Unter anderem hier, wir sehen es, den Währungsmarkt. Aber bevor wir überhaupt irgendwie was besprechen, zum Beispiel den Währungsmarkt oder irgendwas anderes, Gucken wir mal, was es von dieser Seite aus zu berichten geht. Manu Chan, die haben wir nachher nochmal im Hallo. Blick. Da sagen wir nachher nochmal Hallo. Jetzt gehen wir Hallo. erst nochmal zu Shimizu san und fragen ihn mal. Und dann werde ich das Ganze übersetzen und dann noch ein paar Tipps zum aktuellen Markt durchgeben. So, Shimizu san, let us know what is most important for you today. Good morning, evening. Uh, we have this Wednesday. Uh, we have a we hear a little bit of breathe coming in from the uh, U.S. Uh, stock indexes. Uh, which have made their record highs uh, collectively for the first time since back in July on uh, uh, Monday's market. Well, Tuesday, uh, S&P couldn't really tag along. They were down the first time in the three days, down a little bit. Uh, well, the stock market, as high as it is, it's very difficult to keep up, I guess. Uh, one of the things, well, you know, the market is still going um, strong at this point. And one of the things is that because it's uh, earnings season, uh, we have uh, the earning came out from uh, a uh, Uber, you know, the, uh, the ride sharing service. Uh, the, they announced their number uh, for third quarter at the end of uh, market, uh, after the market closed on on, two, uh, on, mo on Monday. Excuse me, Monday. Then they had a full day of trading on the, on a Tuesday. Uh, as of the end of the um, close of um, uh, Tuesday, they were down three dollars and six cents. That's nine point eight percent, ladies and gentlemen. Nine point eight percent. They were down. And uh, closed at 28.02. That's the closing price of, uh, of Tuesday. They lost 1.16 billion dollars. It's like small company in Africa could lose as much as that, I guess. But uh, it's a it's a very big number and it, it's getting large. It's 1.6. 1.61 billion dollars. And uh, this is the first time they uh, their loss exceeded uh, 1 billion dollars. So this is a mo memento uh, for the moment. But. Uh, um, uh, only, so, you know, they closed at night at 28, um, 28.09 on a, on a Tuesday. That's the lowest. Remember, ladies and gentlemen, back in May, they IPO'd at $45. $45. And they exceeded 45 only once. Hmm. Uh, and I think it was uh, June, they traded at 46. Well, anyway, uh, ever since they went uh, public, there was a lot of doubt. And uh, doubt is becoming really clear. And uh, as the uh, Dow becoming uh, louder and louder, uh, they made a uh, lowest price since the IPO back in May, yesterday on a Tuesday. Now, this Wednesday, uh, more pressure comes into this Uber stock because of the, uh, it's a six month uh, lockup period where uh, prior to the I you know, those uh, uh, shareholders who had uh, Uber shares prior to the IPO, they were locked up. They couldn't really sell any until yesterday. Today, their lockup opens. It's open day. Uh, we have, they have, um, uh, uh, they have 100, I think 170 uh, shares uh, available in the market as of um, uh, September this year and uh, 150. Oh, excuse me. Uh, uh, okay, 1.7 billion shares available in the market, and 1.6 billion is those shares held by the uh, uh, venture firm uh, funds and those people who had the shares before Uber went to public. So, you know, those 1.6 billion shares are available for sales as of today. Uh, Oh, if uh, oh. yeah, if Uber <laughs> survives, we'll see. But uh, I think market appetite for those uh, potential companies that never really had a uh, profit um, and uh, you know keep losing a lot of big money. Uh, market is starting losing a little bit of patience, I guess. So this is, might be a uh, decision day, crunch time for <laughs> Uber. 
<laughs> Tash Gani. Yeah, let's call Uber to go home, I guess. Uh, well, anyway, we'll, we'll find out. Ask them for a ride home. <laughs> oh, good luck trading. Happy trading. Thanks a lot for your insights. Ich werde das nochmal schnell zusammenfassen, denn da sind ein paar wichtige Punkte mit dabei gewesen. Punkt 1 ist, der amerikanische Markt, nachdem er jetzt ja endlich mal die Sommerhoster rausgenommen hatte, also tatsächlich sehr, sehr stark war, hat nun ähm, seine Allzeithochs nochmal wieder überschossen. Also insofern, das ist eine gute Nachricht, sicherlich für den Markt, kommt aber jetzt in eine Schwäche. Also wer da drauf guckt, der sieht auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen Kurve fliegt. Das heißt, es geht so ein bisschen der Schub nach oben raus. Das ist noch nicht unbedingt Drama. Das kann sein, dass es noch mal ein bisschen nach oben geht. Für all diejenigen, die mit Pattern unterwegs sind, sollte das sogar dementsprechend sogar noch mal sein. Aber trotz alledem, es gibt erste Anzeichen dafür, dass da Ermüdung in den Markt reinkommt. Und wir sehen auch, dass der DAX vorhin sehr, sehr heftig sich bewegt hat. Das ist eher ein Zeichen dafür, uh, wir trauen dem noch gar nicht so richtig viel zu. Ich muss zum Ende kommen hier, weil wir hier gleich loslegen müssen. Aber ähm, eine Sache noch, Uber hat er erwähnt, da war eine Sperrfrist, nachdem die bei 45 gestartet haben, jetzt so niedrig geschlossen wie noch nie, minus 10% nach den Zahlen am Montag. Jetzt ist die Sperrfrist raus. Das heißt, wir haben keine äh, wir haben neue Aktien, 1,6 Milliarden Aktien, wenn ich das richtig verstanden habe, aber enorm viel, die jetzt in den Markt kommen, die ebenfalls möglicherweise verkauft werden. Sicherlich nicht, nicht die beste Voraussetzung für Uber. Heute muss ich den Schlusscall so machen, aber ich sage trotzdem alles Gute, ganz liebe Grüße, bye bye.